Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео, читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00. В эфире телеканала «Звезда» время информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капиталина Зинкевич. Здравствуйте. Чистота и эстетика бренд Беларуси и его поддержанию в стране всегда уделялось пристальное внимание. Благоустроенные улицы, ухоженные парки и клумбы – результат работы как коммунальных служб, так и населения. К масштабной трудовой кампании белорусы подключаются ежегодно, нынешний год исключением не стал. С наступлением теплых дней во всех регионах страны прошли общегородские субботники, а накануне более двух миллионов белорусов вышли на общереспубликанский субботник. Чистота и порядок на белорусской земле – то, что одним из первых подмечают гости, приезжающие в нашу страну. Результат такой ухоженности – работа коммунальных служб, а еще субботников – республиканских, областных и городских. Первые субботники возникают на заре советской власти. Первый субботник был организован стихийно, это была инициатива э, снизу. Это было такое, такое проявление э, как бы порыва общего порыва сделать что-то больше, чем это возможно. 12 апреля 1919 года 15 рабочих железнодорожного депо Москва сборочная вернулись после дневной смены в цех и отремонтировали три паровоза, проработав сверх нормы 10 часов. 10 мая 1919 года прошел более массовый коммунистический субботник. Опять же организовали рабочие Московской Казанской железной дороги уже участвовало 205 человек, и производительность труда была больше нормы на 270%. Это заметили журналисты, это заметила власть. Впоследствии же и в дне современном главными задачами субботника стали наведение порядка на закрепленных и придомовых территориях, на предприятиях, на земле, а также в лесах. Это приносит и пользу, и экономическую выгоду. В Беларуси вопросам благоустройства территории уделяется пристальное внимание. Последние три года в республике проходят под знаком «Года малой родины». А это значит, в нынешнем 2020 году необходимо завершить работу по благоустройству и озеленению страны, приложив для этого максимум усилий. На это Александр Лукашенко сделал особый упор еще в 2019-м, обращаясь к белорусскому народу и парламенту страны. Чистота, эстетика – это не просто наш бренд, это стиль жизни и, в конце концов, это же здоровье людей. Неужели так трудно высадить деревья там, где пустыри, где люди ходят с животными? Пойдите в лес, где море гибнущих маленьких растений, выкопайте их, перенесите и высадите там, где есть свободные места. Будут красавицы ель, сосна, а это здоровье, это нужно вам и, прежде всего, нашим детям. Мы все без исключения ответственны за наведение порядка и его поддержание. Все должны подключиться к этой работе. Местные власти, организации, предприятия, учреждения и, конечно же, сами жители. Сегодня почти каждый третий житель Беларуси принимает участие в наведении порядка на земле и благоустройстве территорий. Если же брать статистику только взрослого и трудоспособного населения, то это и вовсе каждый второй белорус. Традиционно масштабная трудовая акция начинается с наступлением первых теплых дней. Так в Новополоцке в нынешнем году общегородской субботник состоялся 28 марта. Мы традиционно выходим на субботник, ну и постараемся прибирать те участки нашего города, где сложно добраться техники, где действительно нужен ручной труд. Мы работаем на набережной реки Западная Двина, спецавтобаза подготовила фронт работ, те тот кустарник, который вырос вдоль реки. Трудовую инициативу активно поддержал и депутатский корпус Нефтеграда. Народные избранники вместе с членами парламента детей и молодежи также присоединились к благоустройству прибрежной зоны парка. В скором времени здесь появится смотровая площадка с видом на Двину. Пока же необходимо подготовить место для ее оборудования, вырубить засохшую растительность, убрать сучья, бревна и ветки. Почему именно выбрали вот объект благоустройства нашего парка? Парк пользуется в последнее время популярностью жителей нашего города. Я думаю, все заметили, что мы много сделали здесь для благоустройства. Это и спортивная площадка, и новый аттракцион, и детская площадка, чтобы могли провести время наши жители. Ну, в том числе и те, кто любит пеший туризм, мамочки с колясочками, дети или те, кто любит заниматься велоспортом. 
бы ежегодно принимаем эту инициативу, поддерживаем по в субботники помощь депутатам совместно с ними даже э, убираем парки в прошлом году убирали парк возле четвертой школы в этом году здесь вклад в благое дело вносить все-таки это ну, доставляет удовольствие большие ну, все-таки за общее дело продвижение нашего города чтобы он был чище лучше красивее сам же коллектив парка наводить порядок на своих территориях начинает задолго до масштабных трудовых кампаний. После зимы объем необходимых работ увеличивается. Убрать листву зеленых насаждений парка, подкрасить бордюры, привести в порядок малые архитектурные формы. В нынешнем году, к слову, акценты в трудовой кампании определили четко. Основной упор на приведение в порядок городской танцплощадки. Ее как таковой не будет, а будет открытая зона для проведения мероприятий. Это будет центр притяжения горожан, парковую зону. И тут будут проводиться концерты, ну, какие-то мероприятия спортивные. Ну, все останется как прежде, цокольное ограждение останется, а входная группа полностью исчезла, мы ее убрали. Ну и там наведем порядок. Подкрасим, сцену приведем в порядок. Ну, по парку мы стараемся его поддерживать в чистоте. Мы круглый год стараемся, чтобы он был в нормальном виде. Поэтому тут и кропотливая работа идет регулярно. С своим коллективом мы это занимаемся этим. Сегодня в парке работают 11 аттракционов и 3 детские площадки. Безопасности их работы уделяется особое внимание. Традиционно к летнему сезону все детские аттракционы проходят проверку пригодности. Этот год исключением не стал. Аттракционы прошли проверку тех диагностика. Ну, это толщины металлов, там, труб, сварных швов, крепления. Это все Минск промналадка. Ведущий эксперт приезжал и ну, посмотрел, дал добро. Все это документально записано в актах, что проверка проведена. Еще будет предстоит проверка Госпромнадзора. С Витебска приедет представитель, тоже будет смотреть. Не только сделать город чище, привести территорию Новополоцка в надлежащий после зимы вид, но и насытить его новыми элементами и социально значимыми объектами. Каждый субботник – прекрасная возможность преобразить родные места совместными усилиями. В нынешнем году все собранные средства от общегородского субботника направят на благоустройство прибрежной зоны территории реки Западная Двина, строительство духовно-просветительского центра, а также приобретение спортивных тренажеров. В настоящий момент уже спортивные тренажеры приобретены. Это 10 тренажеров, почти точно такие же, как установлены в городском парке культуры и отдыха. И этим летом они будут установлены вот на вот этой территории. Здесь у нас в рамках проекта «Про он зеленые города» будет проложена велодорожка 1,6 километров. И вдоль всей этой велодорожки будут установлены через равноудаленное расстояние эти тренажеры. К слову, установкой спортивных тренажеров не ограничится создать максимально комфортную зону отдыха для горожан. Первоочередная задача благоустройства этого участка набережной. План у нас разработан, чтобы вдоль всей построенной велодорожки какие-то минимальные малые архитектурные формы появились. Скамейки, лавочки, столики, зоны отдыха, возможно, какое-нибудь предприятие беседку поставят. В настоящее время проводится процедура выбора подрядной организации про зеленые города и в течение июня-июля будут выполняться работы. Соответственно, в этот же период мы и привлечем наши силы для монтажа тренажеров, дабы все одновременно к первому сентябрю преподнести такой подарок. Городские проезды и дворовые территории – места, нуждающиеся в особом внимании после зимнего периода. Так, к восстановлению дорожного полотна в Новополоске специалисты уже приступили. В нынешнем году на асфальтовом покрытии проведут текущий ремонт. Ремонт будет акцентирован в первую очередь на устранение критичной ямочности, аварийной ямочности. Таких объектов много. Планируется на дворовых территориях отремонтировать порядка 7 тысяч метров квадратных. На территории городских, на улицах, проездах, там чуть больше 2 тысяч метров квадратных. Договора нами уже заключены, подрядчики вот уже приступили к работам. 
Приступили в Новополоске к насыщению городских территорий малыми архитектурными формами работа, к слову, круглогодичная. Ведется постоянно 73 объекта детской игровой оборудования, а также скамейки и урны появятся в нынешнем сезоне во дворах и на улицах Новополоцка. Цифры несколько меньше прошлогодних, только в 2019 году одних урн установили 300 единиц. Что касается размещения таких объектов, то здесь у специалистов выработан комплексный подход. Во-первых, это информация от ЖЭСов на основании обследования. Вот у нас есть осмотры, так называемые весенние, осенние осмотры. Конечно, в учет принимается и жалоба обращения жителей. Ну и так, в принципе, составляется план текущего ремонта. Ну или там замена того или иного оборудования. Конечно, малых архитектурных форм, особенно детского игрового оборудования, не хватает. Есть и жители нам сигнализируют об этом. Но, к сожалению, пока не удается полностью удовлетворить все запросы, ну и жители тоже должны понимать, что ну, мы не то, что не можем, мы не видим необходимости вот за каждого подъезда, условно говоря, ставить качели там или лес. Просто есть определенные зоны отдыха там, детей, где они, и если там с какого-то соседнего дома люди пройдут или приведут своего ребенка там за 50 метров, за 70 на соседнюю территорию, я не вижу тут ничего страшного. Наводить порядок во дворах, а также на предприятиях и общих городских территориях в Новополоцке, как и по всей Беларуси, продолжили. 25 апреля более двух миллионов белорусов приняли участие в республиканском субботнике. У нас эта работа проводится системно, потому что буквально в марсе-апреле мы проводили месячник на ведение порядка, где активно подключались все трудовые коллективы, все предприятия, коммунальные службы к наведению порядка. Ну а сегодня очень хороший повод для того, чтобы выйти и внести свой вклад, чтобы наш город был краше, лучше, чище, зеленее. В Наполоцке в нынешнем году работы развернули сразу в нескольких точках города. Представители госорганов, местной власти и организаций трудились на рабочих местах, парковых и дворовых территориях. Лунки размечены, мы их аккуратно выкапываем. Ну а дальше уже по традиционной схеме. Саженец в землю, присыпаем, водой поливаем, колышки вбиваем, обвязку делаем. Восьмой микрорайон Новополоцка – один из новых районов города. Растительности и деревьев пока недостаточно. Поэтому работы по озеленению решили провести именно здесь. Теперь, благодаря субботнику, у новополочан появилась новая аллея из двух десятков молодых лип. Работы по озеленению развернулись и возле детского сада начальной школы. Здесь депутатская команда Дениса Карася высадила 22 саженца деревьев. Сейчас 2020 год объявлен год Малой Родины, тем более сейчас наиболее значимое такое событие – это 75 лет Великой Победы. Я думаю, все-таки многим гражданам, и в том числе и нашего города, не безразлично то место, где они живут. И чтобы кто, как не мы, граждане своего города, облагоустроим свой двор, свою территорию, сделаем ее красиво, чище, чтобы самим было уютно и приятно. Не забыли и о благоустройстве воинских захоронений и памятников. В микрорайоне Боровуха работники предприятия «Нафтан» вместе со своими коллегами из города Лида наводили порядок на братской могиле советских солдат. К слову, здесь увековечена память 191 человека, из которых только у 131 известны фамилии и имена. Текущий год он особенный, да, это 75 лет нашей Великой Победы. И, конечно, хочется отдать дань нашим ветеранам, нашим людям, которые сражались, которые погибли. И для нас это дело чести – посетить это место для того, чтобы помочь навести порядок. В Беларуси за время республиканского субботника удалось собрать порядка 9 миллионов рублей. Половина заработанных денежных средств будет направлена на подготовку детских лагерей к лету, а также восстановление историко-культурных ценностей мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны. Оставшаяся часть будет перечислена Национальному художественному музею и Гомельскому облсполкому для реконструкции братского захоронения на месте сожженной деревни Ола в Светлогорском районе. Благоустройству памятных мест Великой Отечественной войны особое внимание. Поддержание в надлежащем состоянии памятников, обелисков, а также наведение порядка на территориях, близлежащих памятным местам. Задача трудовых коллективов, учащихся. Какие работы проводятся и на чем сделан акцент в преддверии 75-летия Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне? Расскажем далее. 
Сегодня на территории Беларуси, потерявшей в 1941-1945 годах каждого третьего жителя, около 9 тысяч памятников и захоронений Великой Отечественной войны. 1450 воинских захоронений располагаются в Витебской области, в том числе 7 воинских захоронений и жертв военных действий и 5 памятников воинской славы на территории Новополоцка. Ежегодно краеведы открывают новые факты, устанавливают имена погибших в годы Великой Отечественной войны. Нынешний юбилейный для Беларуси год не стал исключением. Мы продолжаем открывать новые фамилии, новые имена. То есть через 75 лет люди узнают, где похоронены их бабушки, дедушки. То есть те, кому действительно вот эти все годы искали какие-то весточки. Работа эта продолжается. И хочу сказать, что к 75-летию, как и поставлена задача, все наши воинские захоронения будут в достойном состоянии. За 2019 год мы вскрыли новых более 3000 фамилий и более 6 тысяч нанесли на мемориал Абилис. Спустя 75 лет открываются новые факты, уточняются цифры захороненных солдат, их имена и фамилии. Предшествует этому работа не одного года. Все для того, чтобы наследники Победы располагали актуальной и достоверной информацией. Мы верифицировали каждое воинское захоронение. И это было довольно сложно. Почему? Потому что процесс, в принципе, те воинские захоронения, которые мы сейчас имеем, их по факту на момент 1944 года не было, потому что на 1944 год были первичные места захоронения. Замена мемориальных плит на воинских захоронениях и захоронениях жертв военных действий – задача приоритетная. Сегодня в братских и индивидуальных могилах времен Великой Отечественной войны, расположенных на территории Новополоцка, захоронено 18 257 человек. 269 фамилий погибших на мемориальных плитах добавятся. Такая информация на сегодняшний день уже располагается. В большей части своей она касается э, э, замены мемориальных плит на нашем мемориальном комплексе «Звезда» в микрорайоне Боровуха, на э, братской могиле, э, там же в микрорайоне Боровуха, э, улица Садовая, 21, э, было очень четко историками, следователями проработано, проработаны эти вопросы по установлению фамилий. Э, связь постоянно держалась и с архивами, которые располагаются как на территории Беларуси, так и на территории Российской Федерации. Э, у нас есть четкое понимание и, конечно же, э, эту работу необходимо довести до своего логического завершения, потому как память каждого должна быть увековечена. Благоустройству памятников и воинских захоронений особое внимание – это не просто сезонные работы, это дань уважения отцам, дедам и прадедам, сражавшимся в Великой Отечественной. Еще в марте во всех регионах Беларуси прошли традиционные весенние объезды памятных мест и воинских захоронений. Работала такая группа и в Новополоцке. Субъектом хозяйствования было предложено определить и произвести определенный вид косметических работ на данных воинских захоронениях, что в принципе на сегодняшний день уже подходит к своей финальной стадии. И с пониманием все к этому отнеслись. Была определенная инициатива со стороны наших общественных формирований. То, что касается именно благоустройства, я не скажу, что они находились в каком-то критическом состоянии, но э, за зиму э, обычно все требует определенного хозяйского взгляда и подхода. Поэтому объемы работ, которые определяла э, рабочая группа, э, вот, они не совсем э, существенные и значительные. Да, где-то приходилось что-то подкрасить, где-то э, отшелушилась штукатурка, где-то необходимо было э, высадить цветы, кустарники, просто даже элементарно подмести. Проведение работ по благоустройству практически завершено уже 9 мая. К подножию мемориалов и мест захоронений, которые десятилетиями хранят память о погибших героях, лягут цветы и венки. Клумбы, аллеи, парки и лесопарковые зоны, улицы, утопающие в зелени. Такую картину в Беларуси можно наблюдать повсеместно. В частности, в Новополоцке ежегодно высаживают несколько сотен молодых саженцев. Нынешняя весна не исключение. В приоритете сразу несколько направлений – это лесовосстановление и насыщение зелеными уголками городской среды. 
от двух до четырех лет. Именно столько необходимо времени, чтобы вырастить деревья, которые в дальнейшем станут частью лесного фонда страны. Сегодня подготовкой посадочного лесного материала в Витебском регионе занимаются 17 лесхозов, в том числе и Полоцкий. Наш Полоцкий лесхоз сам производит заготовку семян хвойных пород. У нас есть лесосеменные плантации, сосны обыкновенные и ели европейской, где производится заготовка шишек. Также шишки заготавливаются и на рубках главного пользования. После мы сами эти шишки перерабатываем на семена, обескрыливают нам э, уже другой лесхоз, и после этого мы высеваем здесь на питомнике. Здесь выращиваются около 9 видов э, лесных и 62 вида декоративных посадочного материала. Сейчас мы видим хвойную, ну, хвойные породы, здесь елка произрастает, сосна уже ушла в лес на посадку. В этом году уже на данный момент восстановлено 255 гектаров лесов. В этом году увеличилась в два раза площадь, в том году мы создали 170 гектар лесов. Лесовосстановление – один из пунктов наведения порядка на земле. Внести свой личный вклад в приумножение лесных богатств в Беларуси может каждый желающий. С этой целью ежегодно в республике проводится республиканская добровольная акция «Неделя леса». В нынешнем 2020 году она прошла с 28 марта и по 4 апреля. Приняли организации и Полоцкие, и Новополоцкие. Это были и Фариновская школа, и Матюшевская школа, и Полоцкий пограничный отряд, сотрудники Новополоцкого горотдела по чрезвычайным ситуациям. За неделю леса было посажено 58 гектар и высажено около 200 тысяч штук деревьев, хвойных и твердолиственных. Ежегодно в лесном питомнике Полоцкого лесхоза выращивается порядка 5 миллионов растений, деревьев и кустарников. Большая часть из них идет на лесовосстановление, частично на озеленение городов. Только в 2019 году предприятиям и организациям Новополоцка и Полоцка, а также населению здесь продали 3000 растений. Излишки же идут на экспорт. За 4 месяца 2020 года на лесные рынки Российской Федерации уже поставили порядка 2 миллионов саженцев. Немалое внимание сегодня уделяется и озеленению городских территорий. В нынешнем сезоне концепция озеленения изменилась. Тем не менее, работы по насыщению улиц и дворов зелеными насаждениями и цветами будут продолжены. Городской бюджет, может быть, скажем так, не совсем достаточно выделил средств для объектов благоустройства именно по, в рамках озеленения, немножко изменена и концепция э, озеленения. Но тут в свое время и погода вносит свои коррективы, что ну, еще цветы высаживать довольно, так сказать, рано. Э, постоянные заморозки не, не дают делать это активно. А вот э, высадку, так сказать, э, деревьев, кустарников наше предприятие э, Начало давно. И на нее, в принципе, в этом году сделан и упор. То есть в настоящее время уже сказать, высажены деревья на Двинской улице, на Янке Купалы. Вместе с тем, конечно, мы не забудем так сказать, работу по украшению нашего дендрария, площади, как позволят только так сказать, погодные условия. Будет и к 9 мая, я надеюсь, мы сделаем наш фирменный знак на склоне Калинина. То есть работы будут вестись. Помочь сделать город зеленее и уютнее сегодня может и в силах каждый. Посадить кустарник или цветок в своем дворе не так уж и сложно. Но главное – научиться беречь и ценить то, что создано. Только тогда мы сможем оставить после себя улицы, по-настоящему утопающие в зелени и ярких красках. На сегодня у меня все. Если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в наших социальных сетях, а также на официальном сайте Новополоцка. Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких и до новых встреч через неделю.
Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео, читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 75 40 00.